Hi students, நம்ம இந்த வீடியோல இருந்து statistics ல mean variance standard deviation இது மூணு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பத்தி தான் பார்க்க போறோம் so calculate the mean variance and standard deviation for the following distribution உங்களுக்கு ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேபிளில் கிளாஸ் இன்டர்வலும் ஃப்ரீக்வன்சியும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம இந்த கொஸ்டினை ரெண்டு மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம் நான் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு மெத்தடுமே இங்கே சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ ஃபைண்டிங் மீனுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ மீன் கண்டுபிடிச்சி அதை யூஸ் பண்ணி வேரியன்ஸும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வேரியன்ஸுனும் வேரியன்ஸும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் தனித்தனியாக பெருசாக கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் ஒன்றும் இல்லை சிக்மான்றது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்னா சிக்மா ஸ்கொயர்ன்றது வேரியன்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ அது ரொம்ப சிம்பிள் கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ இதை பாருங்கள் இந்த கொடுத்துருக்க டேபிள் வந்து ஹாரிசான்டலாக இருக்குது இது அப்படியே முதல்ல வேர்டிக்கலாக எழுதிக்கோங்க கிளாஸ் இன்டர்வலையும் ஃப்ரீக்வன்சியும் எடுத்து இப்படி எழுதிட்டேன் இது ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ எப்போவுமே இந்த மாதிரி கிளாஸ் இன்டர்வல் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்ம அதோட எக்ஸை மிட் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா இந்த இன்டர்வலை வச்சு நம்மளால் சம் போட முடியாது அதனால் இந்த ரெண்டு இன்டர்வலுக்கும் நடுவில் இருக்க நம்பரை பார்க்கணும் ஸோ தேர்ட்டிக்கும் ஃபார்ட்டிக்கும் நடுவில் இருக்க நம்பர் என்னென்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் அதுதான் நம்மளோட எக்ஸை ஸோ ஃபார்ட்டிக்கும் ஃபிஃப்டிக்கும் நடுவில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸைன்றது மிடில் வேல்யூ எடுத்து எழுதியாச்சு உங்களோட கிளாஸ் இன்டர்வலோட மிடில் வேல்யூ இந்த எஃப்ஐ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃபிஃப்டீன் கிடைக்குது நம்ம அதை தான் யூஸ்வலாக கேபிட்டல் என்னன்னு சொல்லுவோம் ஸோ சமேஷன் ஆஃப் எஃப்ஐ வந்து ஃபிஃப்டி கண்டுபிடிச்சாச்சு முதல்ல மீன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மீன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த எஃப்ஐயும் இந்த எக்ஸையும் மல்டிபிள் பண்ணணும் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவையும் த்ரீயையும் மல்டிபிள் பண்ணால் ஒன் நாட் ஃபைவ் கிடைக்குது செவன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் பண்ணி எழுதிக்கோங்க இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு இங்கே டோட்டல் போட்டுருங்க இப்போ எதுக்காக இமீடியட்டாக டோட்டல் போடுறோன்னா ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் பாரை கண்டுபிடிச்சா தான் சம ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் எக்ஸ் பாருன்றது தான் நம்மளோட மீன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மீன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மீன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்னென்னா ஒன் பை ஐயோட வேல்யூ வந்து கொஸ்டினில் வந்து எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கோ அது வரைக்கும் தான் வெரிஸ் ஆகும் இதில் பாக்ஸில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்போ ஐயோட வேல்யூ ஒன் டூ செவன் எழுதிப்பாங்க இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எஃப்ஐ எக்ஸைனா இங்கே ஒன் போட்டால் இங்கே ஒன் எஃப்ஓட ஃபஸ்ட் நம்பரையும் எக்ஸோட ஃபஸ்ட் நம்பரையும் மல்டிபிள் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் எஃப்ஓட செகண்ட் நம்பரும் எக்ஸோட செகண்ட் நம்பரையும் மல்டிபிள் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் அதுக்காக தான் இந்த ஐ வேரிஸ் ஃப்ரம் ஒன் டூ செவன் அப்படின்னு எழுதுறதுலாம் ஸோ ஒன் பை என்னன்றது வந்து ஃபிஃப்டி அது அந்த எஃப்ஓட டோட்டல் ஸோ ஒன் பை ஃபிஃப்டி மல்டிபிள் பை சமேஷன் ஆஃப் எஃப்ஐ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து இங்கே த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடால் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கிறதுனால ஒரு ஃபைவ் ஒரு ஃபைவ் கேன்சல் ஸோ ஃபைவ் டேபிளில் கண்டிப்பாக ஜீரோவில் முடியும் ஸோ சிக்ஸ் ஃபைஸா தேர்ட்டி பேலன்ஸ் ஒன் டூ ஃபைஸா டென் அப்போ சிக்ஸ்டி டூன்னு கிடைக்குது ஸோ மீன் அப்படின்றது எக்ஸ்பார்னு எழுதுவாங்க அப்போ எக்ஸ்பாரோட வேல்யூ கொஸ்டினில் நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சிக்ஸ்டி டூன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ கொஸ்டினோட ஃபஸ்ட்டு பார்ட் முடிச்சிருக்கோம் மீனோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த மீனோட வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு வந்து தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த டேபிளை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா எக்ஸ்பார் வந்து சிக்ஸ்டி டூன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் டேபிளில் எக்ஸை மைனஸ் எக்ஸ்பார் ஸோ எக்ஸைன்றது உங்களோட மிடில் வேல்யூ இந்த மிடில் வேல்யூலேருந்து எக்ஸ்பாரை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்பார் நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சிக்ஸ்டி டூன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி டூ ஸோ எல்லா எக்ஸைலேருந்தும் என்ன பண்ண போகிறோம்னா சிக்ஸ்டி டூவை மைனஸ் பண்ணி எழுதிக்க போகிறோம் அதுதான் நம்மளோட அடுத்த டேபிள் வேல்யூ ஸோ மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது ஸோ எல்லா எக்ஸைலேருந்தும் நம்மளோட மீன் வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணி எழுதியாச்சு ஸோ மைனஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்த அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த சப்ட்ராக்ஷன் பண்ண வேல்யூவை ஸ்கொயர் பண்ணிடணும் எக்ஸை மைனஸ் எக்ஸ்பார் இருக்கும் அந்த ஆன்சரை ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதுங்க டுவெண்ட்டி செவன் இருக்கா டுவெண்ட்டி செவன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் சார் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் செவன்டீன் 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 சார் டூ
அடுத்து செவனும் டூ எயிட்டி நைனே மல்டிபிள் பண்ணால் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ கிடைக்குது டுவெல் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி நைன் மல்டிபிள் பண்ணால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் இதே மாதிரி மல்டிபிள் பண்ணணும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு நைன் எயிட் இன்ட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் இப்படி மல்டிபிள் பண்ணிகிட்டே வரும் ஸோ மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டா டென் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கிடைக்குது இவ்வளோ பெரிய நம்பராக வருதே மேம் அப்படின்னா அதுக்கு தான் நமக்கு இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது அசியூம்டு மின் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணுறது ஸோ அடுத்த நான் அதை சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு பேட்டர்ன் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் பண்ணி இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆல்ரெடி மீன் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் வேரியன்ஸ்ன்றது சிக்மா ஸ்கொயர் வெறும் சிக்மா போட்டால் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார்முலா என்னென்னா ஒன் பை என் என்ட்டு சமேஷன் ஆஃப் இந்த கடைசி பாக்ஸில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோமோ அதோட அடிஷன் அவ்வளோதான் ஸோ ஒன் பை என்ன்ற இடத்துல நம்ம வந்து ஃபிஃப்டீன் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுதான் உங்களோட சமேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி மல்டிபிள் பை இதோட கடைசியோட அடிஷன் வந்து டென் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் கிடச்சிருக்கு ஸோ அதை எழுதிக்கோங்க இந்த ஜீரோவுக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ரிமைனிங் நம்பர் வந்து டிவைடட் பை ஃபைன் இருக்கு ஃபைவ் டூ சார் டென் இந்த ஜீரோ இருக்கு ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் இது ஒன் சார் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் அப்போ சிக்மா ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ சிக்மாஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்றது சிக்மா தான் அப்போ இங்கே இருக்கிற ஸ்கொயர் அங்கே போனால் என்ன ஆகும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆகும் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன்று தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன்னு ரூட்லேருந்து வெளியில் எடுத்தால் வரது நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ அது வெளியில் எடுத்தால் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் கிடைக்குது ஸோ அதுதான் உங்களோட ஃபைனல் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனோட வேல்யூ ஸோ இது வந்து ரூட் ஆஃப் டூ நாட் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் தான் ஸோ இது எப்படி மேம் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சின்ன ஷார்ட் கட் இருக்குது அது ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த ரூட் ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன்னுன்னு இருக்கு இது வந்து நார்மலாக பர்ஃபெக்ட் நம்பர் கிடையாது இப்போ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா ஃபிஃப்டின்னு வெளியே எடுப்போம்ல ஆனால் டூ நாட் ஒன்று எடுக்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா டூ நாட் ஒன்னுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் என்னன்னு பாருங்கள் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் சார் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் வரும்ல அப்போ ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு பிரித்து எழுதிடுங்க ஏன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து இதை விட பெரிய நம்பராக இருக்குது ஏன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி வரைக்கும் ஸ்கொயர் தெரிஞ்சு அது ஈஸியாக எழுதலாம் இப்போ ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் வந்து ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் சார் அப்போ ஒரு ஃபோர்டீன் வெளில வந்துடும் அப்போ இது உள்ள இந்த ரூட் ஃபைவ் மட்டும் தானே இருக்குது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ளஸ் இந்த ஃபைவ் பை இந்த நம்பரை டபுள் பண்ணி டிவைட் பண்ணுங்கள் ஃபோர்டீனை டூவால் மல்டிபிள் பண்ணால் டுவெண்ட்டி எயிட் வரும் அப்போ ஃபைவை டுவெண்ட்டி எயிட்டால் டிவைட் பண்ணால் கிடைக்கிற டெசிமல் நம்பரை இந்த ஃபோர்டீனோட ஆட் பண்ணால் வர்றதா உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ இதை நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவன் சம்திங் வருது ஸோ இந்த நம்பர் ஃபைவ் விட ஜாஸ்தியாக இருந்தால் இதை ஒன் எயிட்னு எழுதிப்பாங்க அப்போ ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவன் சம் நம்பர் வர்றதுனால ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்னு எழுதி சம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ செகண்ட் மெத்தட் ஆஃப் சால்விங் பார்க்கலாம் இப்போ அதே கொஸ்டினை இன்னொரு மெத்தடில் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி மெயின் வேரியன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் அதே டேபிள் அதே கொஸ்டின் இப்போது அசியூம்டு மீன் மெத்தடில் சால்வ் பண்ண போகிறோம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் கொடுத்துருக்க கிளாஸ் இன்டர்வலும் ஃப்ரீக்வன்சியும் எழுதிட்டு கிளாஸ் இன்டர்வலில் இருந்து மிட் பாயிண்ட் எடுத்து எழுதிடலாம் போன சம் மாதிரி ஆனால் மீன் கண்டுபிடிக்காமல் டேரெக்டாக ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் வேரியன்ஸும் மீனை கண்டுபிடிக்கினா கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் இது இப்படியே பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அசியூம்டு மீன் மெத்தடில் இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம் அசியூம்டு மீன் மெத்தட்னா என்ன அப்படின்னா உங்களோட எக்ஸை இருக்குல்ல இந்த எக்ஸைலேருந்து நடுவுலேருந்து ஒரு நம்பரை அசியூம்டு மெயினாக எடுத்துக்கணும் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ன்றது அசியூம்டு மெயினாக அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவை இந்த எல்லா நம்பர்லேருந்தும் மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ எக்ஸை மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நம்ம அங்கே மீனை கண்டுபிடிச்சி மைனஸ் பண்ணுவோம் இங்கே ஒரு மீனை அசியூம் பண்ணி மைனஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸை மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே எல்லா கிளாஸ் இன்டர்வலும் டென் டென் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல அதனால் இதை டென்னால் டிவைட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்படி டிவைட் பண்ணி கிடைக்கிறது தான் நம்மளோட ஒய்ஐ இது ரொம்ப சிம்பிள் இதை டிவைட் பண்ணுறது இப்போ வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ்ல சிக்ஸ்டி ஃபைவை மைனஸ் பண்ணால் மைனஸ் தேர்ட்டின் வரும் நமக்கு ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டியை டென்னால் டிவைட் பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி 
பாதி மைனஸ் நம்பர் பாதி ப்ளஸ் நம்பர் கிடைக்கும் ஏன்னா ஒய்ஐயில் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவும் கலந்து தான் இருக்கும் ஒய்ஐ ஸ்கொயர் பண்ணும்போது தான் எல்லாமே ப்ளஸ்ஸில் இருந்திருக்கும் ஸோ இந்த எஃப்ஐ ஒய்ஐ ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த மூணு மைனஸ் நம்பரையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் ஃபோர்டீன் மைனஸ் நைன் ஸோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் வருது ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டி இந்த மூணு ப்ளஸ் நம்பரையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஜீரோவை ஆட் பண்ணால் நமக்கு வந்து அதனால் வேல்யூ மாறாது அதனால் அதை விட்டுடலாம் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவும் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டியும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பிக் நம்பர் சைன் போட்டிருக்கோம் இப்போ எஃப்ஐயும் ஒய்ஐ ஸ்கொயரையும் மல்டிபிள் பண்ணோம் இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே நைன் இருக்குது த்ரீ நைன் ஜார் டுவெண்ட்டி செவன் அப்புறம் செவன் இருக்குது ஃபோர் இருக்குது செவன் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி எயிட் அதே மாதிரி இது ஃபுல்லாக மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும் டுவெல் ஒன் ஜார் டுவெல் அடுத்த நம்பர் ஜீரோ இருக்குது அதனால் ஜீரோ ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி மல்டிபிள் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டேபிள் யூஸ் பண்ணி மீன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மீன் நீங்கள் டென்த்தில் படித்த பேசிக் ஃபார்முலா தான் எக்ஸ் பார்ன்றது ஏ ப்ளஸ் ஏன்றது இந்த அசியூம்டு மீன் நம்ம யூஸ் பண்ண சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சமேஷன் எஃப்ஐ ஒய்ஐ எஃப்ஐ ஒய்ஐயோட அடிஷன் வேல்யூ டிவைடட் பை சமேஷன் எஃப்ஐ சமேஷன் எஃப்ஐன்றதை நம்ம என் கேபிட்டல் என்னு கூட எழுதிக்கலாம் மல்டிபிள் பை ஹெச்ன்றது உங்களோட கிளாஸோட சைஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஏக்கு பதிலாக சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு இருக்குது கொஸ்டினில் இது மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் என்னோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி மல்டிபிள் பை கிளாஸோட சைஸ் வந்து டென்னுன்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எழுதியாச்சு இந்த ஜீரோவும் இந்த ஜீரோவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் த்ரீ ஜார் அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீன்னு இருக்குது சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல த்ரீயை மைனஸ் பண்ணிவிட்டா சிக்ஸ்டி டூ அப்படின்றது தான் நம்மளோட கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ மீன் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்புறம் வேரியன்ஸை யூஸ் பண்ணி ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷனை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ வேரியன்ஸோட பேசிக் ஃபார்முலா இது வந்து நம்மளோட செகண்ட் டைப் டேபிளில் எப்படி ஃபார்முலா எழுதுறதுன்னு பாருங்கள் சிக்மா ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு இதுதான் வேரியன்ஸோட செகண்ட் ஃபார்முலா ஹெச் ஸ்கொயர்ட் பை என் ஸ்கொயர் இன் டி என் சமேஷன் ஆஃப் எஃப்ஐ ஒய்ஐ ஸ்கொயர் எஃப்ஐ ஒய்ஐ ஸ்கொயர் அப்படின்றது ஒய்ஐ ஸ்கொயர்டு எஃப்ஓட ஆட் மல்டிபிள் பண்ணி எடுத்த வழி கடைசி நம்பர் மைனஸ் சமேஷன் எஃப்ஐ ஒய்ஐ த ஹோல் ஸ்கொயர் இது ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டு இது ஒய்ஏ ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எஃப்ஆலாம் மல்டிபிள் பண்ண ஆன்சர் எடுக்கணும் இது வந்து எஃப்ஐயும் ஒய்ஐயும் மல்டிபிள் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோம் இல்லை வெறும் எஃப்ஐ ஒய்ஐ அந்த ஆன்சரை எடுத்து அதுக்கு ஸ்கொயர் பண்ணணும் இது ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டு இது வந்து ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த இப்படி ஆட் பண்ணதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஸ்கொயர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் டேபிளில் ஸோ ஹெச்ன்றது கிளாஸோட சைஸு கிளாஸ் வந்து டென் டென்னாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது டென் ஸ்கொயர் என்னன்றது ஃபிஃப்டி டோட்டல் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் மல்டிபிள் பை மறுபடியும் என் இருக்கு உள்ள ஃபிஃப்டி மல்டிபிள் பை எஃப்ஐ ஒய்ஐ ஸ்கொயர்டுக்கு நம்மளுக்கு கொஸ்டின் லைனே கிடைச்சது ஒன் நாட் ஃபைவ் கிடைச்சது ஃபைனலாக ஸோ இது ஒன் நாட் ஃபைவ் மைனஸ் வந்து ஃபார்முலாவில் இருக்கு மறுபடியும் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி எஃப்ஐ ஒய்ஐ எஃப்ஐ ஒய்ஐயோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்போ மைனஸ் ஃபிஃப்டின்னு போட்டுட்டு அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் போடணும் இப்படி தான் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ மேலே வந்து டென்னு ஸ்கொயர் பண்ணால் டென் டென் சார் ஹண்ட்ரட் இங்கே ஃபிஃப்டியை ஸ்கொயர் பண்ணால் ரெண்டு தடவை ஃபிஃப்டி எழுதிக்கலாம் உள்ள ஃபிஃப்டியையும் ஒன் நாட் ஃபைவும் மல்டிபிள் பண்ணணும் ஸோ ஃபைவையும் ஒன் நாட் ஃபைவையும் மல்டிபிள் பண்ணிடலாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் பக்கத்தில் ஒரு ஜீரோ போட்டுடலாம் இந்த மைனஸ் அப்படியே தான் இருக்குது ஏன்னா இந்த மைனஸ் வந்து ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நெகட்டிவில் தான் இருக்கும் ஃபைனலாக பார்க்கும்போது ஸோ இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் அப்போ ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மல்டிபிள் பை ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டிலேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஒன் ஜார் டூ டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டி வரும் இது ஒன் டைம் வரும் ஆனால் ரெண்டு நம்பர் சேர்த்து எடுக்கும்போது ஜீரோ போட்டு ஒன் போடணும் அப்போ சிக்மா ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன்னு கிடச்சிச்சு அதே நம்பர் வருது பாருங்கள் போன ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் பண்ண அதே ஆன்சர் வருது பாருங்கள் இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் வேணும்னா சிக்மா மட்டும் தான் வேணும் அப்போ ரூட் ஆஃப் டூ நாட் ஒன்னு எழுதிடலாம் டூ நாட் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் அப்படின்றத போன தடவை கண்டுபிடிச்சோம்னா அதே பேட்டர்